experience 10 days of Grand Europe trip for easy EMI of rupees 25,000 only with GT Holidays, South India's number one travel brand. One wonder matic liquid and detergent powder. Let your confidence glow. In Kabuza and Adander Kay, Breer Kayam, life darker and the cup dinner. Even on the Madri Irkamo the Kudan, a trippy struggle I tear in the Ena, your life on a trippy minute Kundu to Varano, or six years and all travel Panamunj the Tania. அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 அப்ப பார்க்கும் போது அவங்க வந்து இந்த பொண்ணு தானே அதுன்னு அவருமே கேட்டுட்டாருனா இன்னும் எனக்கு இன்ஃபீரியர் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து ரொம்ப டெவலப் ஆயிடும் மூட் ஸ்விங்ஸ் நிறைய இருக்கு பெண்களுக்கு வந்து பீரியட்ஸ்ல மட்டும் தானே இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க தைராய்டு ஹைப்போ தைராய்டு இருக்கும் போது உங்களுக்கு எனி டைம் நீங்க மூட் ஸ்விங்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும் என் கூட இல்லாம ஒருத்தவங்க யாருன்னா இறந்து போயிட்டாங்க அவங்க இதெல்லாம் வந்து நான் அப்படி அவங்கள ஏ நினைக்க மாட்டேன் பிகாஸ் அவங்களோட மெமரிஸ் அவங்களோட வாய்ஸ் ரெக்கார்ட்லாம் எப்பவுமே நான் வச்சிருப்பேன் நான் வந்து என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் ஒழுங்காக பார்த்துக்கிட்டேன் பட் இன்ஃபீரியர் காம்ப்ளெக்ஸ் விட்டு வெளியிலே வரல தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் ஒரு ஹேண்ட் பேக் வச்சிருக்கேன் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா தான் அதுக்குள்ளே வச்சிருக்க பொருள் எல்லாம் சிம்பிளான பொருள் தான் பிகாஸ் நீங்கள் பாருங்கள் பேசிக்காக தான் நான் வச்சிருக்கேன் எல்லாமே ஒரு கண்மை இதெல்லாம் தான் எதுவுமே அதில் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியாக சொல்கிற அளவுக்கு ஒரு பொருளுமே கிடையாது இது எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டார் நான் வந்து சொன்னேன் பதினஞ்சு ரூபா அப்படின்னு சொன்னால் நீ கொஞ்சம்னாச்சு அதிகமாக சொல்லணும் அவங்கதான் <laughs> 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 அப்புறம் <laughs> 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 பிகாஸ் நான் ஏற்கனவே ஒரு ஆறு வருஷம் ஒரு டார்க்கர் ஷேட் மாதிரி தான் லைஃப் இருந்தது என்னோடய ஹைப்போதைராய்ட என்னோடய ஹார்மோனியம் பேலன்ஸாக இருக்கலாம் ஆனால் கோத்ரூ பண்ண அந்த லைஃப் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது திருப்பியும் ஜன்னாதன் சார் சொல்லி லாபம் படத்தில் ஏடியா ஒர்க் பண்ணி ஸோ சொசைட்டியை ஃபேஸ் பண்ணுறது இருக்குல்ல அஸ் ஆக்ட்ரஸாக நீங்கள் ஓவர் வெயிட் போட்டுட்டு திருப்பியும் நீங்கள் எல்லாரையும் பார்க்கணும் அப்போது நான் அந்த இன்ஃபீரியர் காம்ப்ளெக்ஸ்லாம் உடச்சிட்டு வரணும் அப்போ அதெல்லாம் வந்து நிற்கும் போது இந்த கொரோனா டைமில் தான் வந்து நின்று அப்போது எல்லாருமே வந்து நீங்களாம் மாஸ்க் போட்டிருப்பீங்க நான் ரொம்ப வருஷமாகவே மாஸ்க் தான் போட்டிருந்தேன் ஏன்னா நான் நடிகைன்னு ஒரு அடையாளம் வந்து யாருக்கும் தெரிஞ்சிடக்கூடாது அப்படின்னு திருப்பி கம்பேக்குன்னு சொல்லிட்டு ஃபிலிம்ஸில் வரணும் அந்த மாதிரி எனக்கு டக்குன்னு ஆசை வரலை எனக்கு என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு லைஃப்பை வந்து கொஞ்சம் ப்ளசண்ட்டாக நான் பார்க்கணும்னு நினச்சேன் மேபி ஐம் டேக்கிங் ஸோ மச் ஆஃப் டைம் கூட இருக்கலாம் அப்படின்றது <laughs> 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 ஸோ அது ஒரு எனக்கு அதுவே ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் இயர்ஸ் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரெஸ் மாதிரி இருந்தது ஏன்னா லைஃப் வந்து நீங்கள் தனியாக கற்றுக்கணும் தனியாக எல்லாமே பார்த்துக்கணும் அவங்கள அதுவும் வந்து சி ஹஸ் அ விமனாக வி கோ த்ரூ ஸோ மச்சில் 
நான் வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து சொ என்னோட பெயின்ஃபுல் ஸ்டோரிஸ் நான் இங்கே எடுத்துகிட்டு வர விரும்பலை சரி எனக்கு அப்யூஸாக நடந்திருக்கு இப்படி இருக்குது என் லைஃப் டார்க்கராக இருந்திருக்கு அப்படின்னு ஈவன் அந்த மாதிரி இருக்கும் போது கூட நான் திருப்பி ஸ்ட்ரகிள் ஆகிட்டே இருந்தேன் ஏன்னா என் லைஃப்பை நான் திருப்பி முன்னுக்கு கொண்டுட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கட்டத்தில் அது எந்த வயசில் தனியாக வந்தீங்க நாலஞ்சு <laughs> 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 பட் எல்லாமே எப்படின்னா நானே சூஸ் பண்ணுற ஸ்கிரிப்ட் தான் பட் நான் அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து அது ஃப்ளூக் கூட நீங்கள் சொல்ல யாருமே இல்லைனாலும் கமெண்ட் பண்ணுறது வந்து ஹிட் ஆகிட்டு இருந்தது அதே மாதிரி தான் பேராண்மையும் அந்த ஆஃபர் கிடச்சிது இதுவாக பட் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே உங்களுக்கு கரெக்டான ஸ்கிரிப்டை நீங்கள் பார்க்கணும் அதுக்கு ஒரு கைடன்ஸ் வேணும் எப்போவுமே சினிமாவில் அது எனக்கு இல்லாமல் போயிடுச்சு ஈவன் நான் நான் பேராண்மைக்கு அப்புறம் கூட இங்கே நிறைய படம் பண்ணேன் பட் அது யாருக்குமே தெரியல அந்த படம் வந்ததும் தெரியல அது பெருசாக உங்களுக்கு ரீச்சும் ஆகலை பொதுமகளுக்கு யாருக்குமே ரீச் ஆகல ப்ராமினண்ட்டாக இருக்கிற ரோல்ஸ் மட்டும் தான் ரீச் ஆச்சு அப்புறம் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் வந்து ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் வந்தது ஸ்ட்ரெஸ்னால் வெயிட் வந்து என்னோட ஐடியல் வெயிட் வந்து செவன்ட்டி தான் கூடிட்டே போச்சு ஆ செவன்ட்டி தான் பட் கூடிட்டே போகுது எயிட்டி நைன்டி ஒரு நைன்டி ஃபைவ்லாம் வரும்போது ஐ தாட் இல்லை நம்ம உடம்புல ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது இது ஸ்ட்ரெஸ்னால் மட்டும் நீ போடலை இந்த வெயிட் ஏன்னா அப்போ ஒரு ஒரு பிரேக் வர எடுத்துருந்த ஒரு நாள் அஞ்சு மாதம் எதுவும் நம்ம பண்ண வேண்டாம் கொஞ்சம் எதுவுமே கரெக்டாக இல்லாத மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயிட் போட ஆரம்பித்த பொறுத்து தான் அதுக்கப்புறம் நான் டாக்டரை போய் பார்க்குறேன் அமுதா மேம்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தவங்களை போய் பார்த்தேன் ஷீ செட் இல்லை நீ ஒரு டெஸ்ட்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு டோட்டலாகவே லேடிஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு பீரியட் சைக்கிள் மாறி இருக்குது ஹார்மோனியல் பேலன்ஸ் ஏற்பட்டிருக்கு எல்லாமே மாறி இருந்தோன்னே அப்புறமா தான் தெரிஞ்சுது ஹைப்போதைராய்டு இருக்குது அப்படின்னு பட் அதுக்கப்புறமும் நான் கான்ட் ஒரு 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 மருந்துன்றது வந்து கரெக்டாக என்னால் எடுத்துக்கல நான் எனக்கு என்னென்னா ஒரு விதமான ஒரு மன அழுத்தம் தனியாக இருக்கிறதுனால அது தனிமையினால் ஏன்னா உங்களுக்கு அப்போ கரெக்டான ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸை எனக்கு அமையல ஸோ ஒரு வெல் விஷருமே இல்லை யார்கிட்ட போய் இந்த பிரச்சனையை அட்ரஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியல அந்த நான் ரொம்ப தனிமையாக வந்துட்டேன் யார்கிட்டையுமே பேசவே இல்லை என் ஃபோன் நம்பர்லேருந்து எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் பட் ஃபோன் நம்பர் பே சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வேதே பட் உங்கள் பேரண்ட்ஸ் எந்த வரைக்கும் அவங்க ஹெல்ப் பண்ணும் டர்ன் பேக் டு யூ அப்படின்ற மாதிரி தான் மேபி அதை அதை அவங்களோட லைஃப்பை தேடும்போது நம்ம அதை பெருசாக தப்பாகவும் சொல்ல முடியலனால பட் அவங்க இருந்திருந்தால் அவரோட வாழ்க்கை மாறி இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா மேபி எல்லா எல்லாருக்குமே பேரண்ட்ஸ் வந்து இருக்கணும் லைஃப்பில் வந்து அவங்க வந்து தன்னோட குழந்தைய வந்து ஒரு 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 காலகட்டம் வரைக்கும் கூட்டிகிட்டு போகணும் அது வந்து சி தட்ஸ் வாட் சில பேருக்கு வந்து பேரண்ட்ஸ் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக கிடைப்பாங்க சில பேருக்கு வந்து நீயே கற்றுக்க அப்படின்னு விடுவாங்க சில பேர் வந்து என்ன நினைப்பாங்கன்னா ஓகே இவ இவ ரொம்ப தைரியமானவன் அவங்க நினச்சிருக்கலாம் நான் ரொம்ப தைரியம்னு நினச்சிருக்கலாம் ஹீ மைட் ஆஃப் ஹேண்டில் த லைஃப் ஆமாம் அவங்க வந்து சரி போதும் நம்ம வளர்த்துனது போதும் அவள் கற்றுப்பா அப்படின்னு அவங்க ஒரு தனி லைஃப் எடுக்கும் போது யூ கான்ட் ஃபோர்ஸ் எனி படி இல்லை என்னை பாருங்க என்னை பாருங்க ஓ கொஞ்சம் சொல்லலாம் ரொம்பவும் சொல்ல முடியாது சரி அதை நீங்கள் திடீர்னு இந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் கூட கேட்கலாம் பே எனக்கு வந்து என் பேரண்ட்ஸ் யாரும் தப்பாக பேசதையும் நான் விரும்பலை அது அவங்களோட லைஃப் அவங்க தேர்ந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க எனக்கு என்னென்னா நான் இப்போ முன்னாடி வந்து நிற்கிறேன் இல்லை சிங்கிள் ஹேண்டடா எனக்கு அது பிடிச்சிருக்கு சரி இப்போது ஒரு ஒரு திருப்பியும் அதான் நான் சொல்கிறேன் ஒரு டாக்டர் ஷேட் லைஃப்க்கு போன பிறகு என்னை வெளியில் கொண்டுட்டு வரதே ஜனாசா தான் கொண்டுட்டு வர்றாரு ஃபோன் நம்பர் எல்லாமே மாற்றிட்டேன் யாருக்குமே இன்ஃபேக்ட் என் ஃபோன் நம்பரே தெரியாது பட் ஜனாசர் வந்து அதை தேடிட்டே இருந்திருக்காரு பிகாஸ் போன எங்கே போனானே தெரியலையே இவர் பிகாஸ் அவர் ஒரு நல்ல வெல்விஷர் எனக்கு ஈவன் நான் தெலுங்கு மூவிஸ்லாம் பண்ணும் போது எது பண்ணும் போதும் சொல்லிகிட்டே இருப்பார் சரண்யா நல்ல ரோல்ஸாக டேக்அப் பண்ண நீ வந்து ஒரு நல்ல ஆர்டிஸ்ட் இந்த கரெக்டான ரோல்ஸ் பிஞ்ச் பண்ணினா நீ ஒரு ஹீரோயின் ம மட்டும் தேர்ந்தெடுத்து வராத கமர்ஷியல் ஆகாத நல்ல நல்ல ரோல்ஸ் எடுத்துகிட்டே இருந்தீங்கன்னா லைஃப் லாங் யூ கேன் கோ அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பார் ஒன் சடன் டே அவர் கால் பண்ணார் இட் ஃபீல் லைக் ஒரு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் ஒரு ஒரு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் செவன் ஓ கிளாக் சம்திங் கால் பண்ணியிருப்பார் எனக்கு வந்து தெரியல அவர் தான் கால் பண்ணுறாருன
வேற ஒண்ணு ஒண்ணுமே வாய்ஸ் கேட்டோன்னே யூ ஐடென்டிஃபை ஒண்ணுமே பயங்கரமா எழுதிட்டேன் அவர் கேட்டா நீ நாளைக்கு வந்து வரியா வீட்டுக்கு ஒரு நிமிஷம் வந்துட்டு போறியா இல்லை ஆஃபீஸ்க்கு வந்துட்டு போறியா அப்படின்னு கேட்டாரு நான் வந்து அப்பவே வெயிட் பயங்கரம் தொண்ணூத்தி எட்டு கிலோ ஐ வாஸ் நியர்லி ஹண்ட்ரட் ரீச் பண்ற டைம் அது அண்ணே வந்து இல்லை இல்லை நான் வரலை எனக்கு என்னன்னா ஓகே அவர் வெல்விஷரா ஓகே பட் அட்டையனை அந்த வந்து நான் ரொம்ப நல்லா இல்லைல்ல பார்க்க அப்போ என்ன நினைப்பாங்க நான் ஒரு ஆக்ட்ரஸாக இருந்திருக்கேன் அப்போ பார்க்கும்போது அவங்க வந்து இந்த பொண்ணு தானே அதுன்னு அவருமே கேட்டுட்டாருன்னா இன்னும் எனக்கு இன்ஃபீரியர் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து ரொம்ப டெவலப் ஆகிடும் ஸோ ஐ தாட் அது வேண்டாம் அப்படின்னு பார்த்தேன் பட் ஃபோர்ஸ் பண்ணி வர வச்சாங்க அப்போ சொன்னார் இப்போ எல்லாமே நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தர் பார்த்தாருன்னா என்ன நினைப்பீங்க சரண்யா என்ன ஏதுன்னு அவர் அப்பெல்லாம் கேட்கவே இல்லை நீ ஒர்க் பண்ணுறியா அப்படின்னு கேட்டார் இந்த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அதுதான் உள்ளே வந்தோன்னு ஒர்க் பண்ணுறியா இப்போ சாப்பிட்றியா உனக்கு என்ன பிடிச்சதை சாப்பிட்றியா அப்படின்னா அப்புறமா வாஸ் லைக் இல்லை நான் இதெல்லாம் கோத்ரூ பண்ணிகிட்ருக்கேன் எனக்கு இந்த மாதிரி ஃபினான்ஸாகவும் வெல்லாம் இருக்க முடியாதுல்ல உங்களால் ஆமாம் ஸோ அந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்ட்ரகிள் எப்படி இப்போ சினிமா நடிக்கல அதுக்கப்புறம் இல்லை ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் பேக்கப் கொஞ்சம் பார்த்துக்கிட்டேங்க பிகாஸ் எனக்கு அதுக்கு எடுத்த பட்ஜெட்டில் ஒரு சர்வை வேலை நான் எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ எனக்கு மந்த்லி ஒரு டுவெண்ட்டி கே இருந்ததுன்னா என்னால் ரன் பண்ண முடியுன்ற லைஃப்க்கு தான் இருந்தேன் நான் ஸோ மெடிசன்ஸ்லாம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒருத்தர்கிட்ட அப்படி ஹெல்ப் வாங்கிட்டு அப்படியே போயிடுவேன் பட் ஒரு ஒரு காலக்கட்டத்துக்கு மேலே ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு மேலே முடியல உங்களுக்கு எல்லாமே போயிடும் இல்லை சேவிங்ஸ் எல்லாமே கரைஞ்சிட்டே இருக்கும் கரெக்டாக அந்த டைமில் தான் இவரும் கால் பண்ணியிருந்தார் ஸோ ஐ தாட் அவர் முதல்ல சொன்னார் ஃபஸ்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம பார்க்கலாம் உனக்கு அப்படின்னா ஒரு சிக்ஸ் டு எயிட் மந்த்ஸ் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் போச்சு அண்ட் தென் இன்னும் கொஞ்சம் லாங்கர் பீரியட் போச்சு பட் நான் வந்து என்னென்னா ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் ஒழுங்காக பார்த்துக்கிட்டேன் பட் இன்ஃபீரியர் காம்ப்ளெக்ஸ் விட்டு வெளியிலே வரல அந் அந்த அது உடச்சிட்டு வெளியில் வரணும்னு எண்ணமே எனக்கு இல்லை எண்ணமே இல்லை ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கெலாம் போவேன் இந்த மாஸ்க் போட்டே போகிறது டாக்டரை மட்டும் பார்க்குறது உடனே யார்கிட்டையுமே யார்கிட்டையுமே அப்புறம் ஒரு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் தான் என்ன பண்ணார் இந்த மாதிரி இருந்தால் வேலைக்கே ஆகாது அப்படின்னு என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் என்னன்னா ரிசப்ஷனிஸ்ட் அவரோட ஆஃபீஸில் வரவங்க எல்லாரையும் நான் தான் பார்க்கணும் மாஸ்க் இல்லாமல் எல்லாரையும் பார்க்கணும் லைக் சார் இதை நான் பண்ணவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் அவர் உடனே சார் உனக்குன்னு ஒரு டேபிள் ஆர்டர் பண்ணிட்டேன் உனக்குன்னு ஒரு சேர் ஒன்று ஆர்டர் பண்ணிட்டேன் அதை நீ உட்காந்துட்டு ஒரு நோட் புக் ஒன்று செம்மையாக உனக்கு சூப்பர் எனக்கு இந்த நோட் புக்ஸ்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் யார் வந்தாலும் பேரை நோட் பண்ணணும் ஃபோன் நம்பர் நோட் பண்ணணும் அப்புறம் நல்லா பேசி அனுப்பணும் அப்படின்னு நீங்க யோசிச்சு பாருங்க ஒரு ரெண்டு நாள் போன மூணாவது நாள் ஓடி போயிட்டேன் வரமாட்டேன் அப்படின்னு அம்மா சொன்னார் சரண்யா இப்போ நான் வந்து உனக்கு பினான்ஸா ஹெல்ப் பண்றேன்னா கூட ஹவு லாங் நீ வெளியில வந்தா தானே நீ களத்துக்கே வரமாட்டேங்கிற நீ ஓடி ஒளிஞ்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் லைஃப் சரி நீ ஆக்ட்ரஸா கூட விட்டுடு பேசிக்கா ஒரு ஹியூமன் பீங்க நீ வந்து இவ்வளோ இவ்வளோ கஷ்டத்தை தாண்டி வந்தாச்சு அப்போ திருப்பி நீ ஒரு இடத்துல நிற்கணும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லும் போது தான் ஓகே ஐ தாட் ஓகே ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு அதனால் என்னென்னா லாபம் படம் பேக் டீம் மாதிரி ஃபர்னிச்சர்ஸ் அந்த இதுக்கு லொக்கேஷன்ஸ் பார்க்குறது இதுக்கெல்லாம் மட்டும் போயிட்டுருப்பேன் ஸ்பாட்டுக்கு போகவே மாட்டேன் போகவே மாட்டேன் நைன்டீனில் தான் என்ன ஆகி போயிடுச்சு சார் வந்து நீ ஸ்பாட்டுக்கு வரணும் அப்படின்னு நான் வந்து சொன்னேன் சரி நான் சும்மா வருவேன் சார் ஆனால் யானா என்ன கேள்வி பண்ணாங்கன்னா நான் ஓடி போயிடுவேன் அப்படின்னு சொன்னேன் சொன்ன மாதிரி உள்ள வந்தோன்னு என்ன ஆகி போச்சு ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு கேமரா பார்க்குறோம் சரி நான் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து நடிச்சிட்டு இருக்கிறதுனால இது மட்டும் தான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே நல்ல ஒரு தொழில் ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு கேமரா பார்த்தோன்னா அது ரொம்ப எமோஷ்னல் ஆகிடுச்சு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்டெப்ஸ் ஃபார்வர்ட் 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 போயிட்டு அப்புறம் ஷூட்டுக்கே போயிட்டேன் உள்ள வந்து அப்படியே அப்படியே ஒரு அப்புறம் ஃபஸ்ட் டே ஷூட்டில் வந்து பாலு சார் தான் கேமராமேன் அவர் பாலமுருகன் சொல்லிட்டு அப்போ அவர்கிட்ட தான் பர்மிஷன் கேட்டால் கேமராவை தொட்டுலாம் பார்க்கலாமா சார் அப்படின்னு ஹி வாஸ் வெரி ஜெனரஸ் அப்புறம் என் குரல் வேற ரொம்ப போல்டாக இருக்கும் லைக் ஸ்பாட்டில் நான் உள்ளே வந்தோன்னே எல்லாரும் ஆர்டிஸ்ட் நான் அப்போ வந்து சார் சேது சார் அவங்களாம் யாருமே கிடையாது இட் வாஸ் லைக் மற்ற டீம் ஆர்டிஸ்ட் இருந்தாங்க நான் வந்து உள்ளே வந்தோன்னே டேக் அப்படின்னு சொன்னோன்னு நான் என்ன ப்ரொடியூசர் அம்மா வந்துட்டாங்க
ஈச் அண்ட் எவ்ரிபடி ரொம்ப வருஷம் என்னை பார்க்குறவங்க எல்லாருமே வந்து சரண்யாவா சரண்யாவா அப்படின்னு கேட்டு நம்மளை வந்து ரொம்ப சிவராக வச்சாங்க அந்த 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 நே அந்த ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஹேண்டில் பண்ணுறது இருக்குது இல்லை ஒவ்வொரு டைமும் பார்க்கும் போதும் ஒரு கஷ்டமாக இருந்தது இந்த பொண்ணா இந்த பொண்ணா அப்படின்னு பட் ஜனா சதான் எது சொன்னாலுமே வந்து ஒரு தடவை அழுதே அழுதுட்டேன் சார் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு ஹீ செட் நீ பாரு வர ப அப்போ என்னென்னா அந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ நான் வந்து ஸ்லோவாக ஸ்டெப்ஸில் ஏறிட்டு வர்றது ஆர்டிஸ்ட் அந்த எனக்கு அந்த இதெல்லாம் இல்லை ஆர்டிஸ்டோட ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு ஓடுவேன் ஸோ அது எந்த ஆர்டிஸ்டாக இருந்தாலும் ஓகே நான் வந்து இப்போ ஸ்ருதி மேமுக்கு மட்டும் தான் எடுத்துகிட்டு அந்த ஒரு இது நிர்பந்தம்லாம் எனக்கு இல்லை திடீர்னு எதனா ஒரு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் அப்போ தான் வந்திருப்பாங்க சார் சார் இவங்களுக்கு இந்த ட்ரெஸ் அந்த ட்ரெஸ் அப்படின்னு ரொம்ப இதுவாக பண்ணிட்டு இருக்கோமா சார் நீ எவ்வளோ ஆர்வமாக இருக்க பாரு நான் பிஹைண்ட் த சீன்ஸில் உன்னை பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் நீ கண்டினியூ பண்ணு அப்படின்னு அந்த இது கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது தான் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன்லாம் போயிட்டு இருந்தது ஸோ டெய்லி ஆஃபீஸ் போகிறது அப்படியே ஜாலியாக போயிட்டு இருந்தால் சடன் ஆல் ஆஃப் தி சடன் ஒரு நாள் அவருக்கு வந்து வழி <laughs> ஸோ அவர் போன பிறகு ஐ டுக் அரௌண்ட் திருப்பி ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸ் செட் பேக் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் அப்போ தான் இந்த கொரோனாவுக்கு இன்னும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகுது எல்லோரும் வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கணும் அப்படிலாம் சொல்லிவிட்டு அண்ட் தென் நான் என்ன பண்ணேன்னா இந்த தூய்மை பணியாளர் இருந்தாங்களே அவங்களோட வீடியோஸ்லாம் இது பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்போது திருப்பி நம்ம மீடியா பீப்புள் வந்து சொன்னாங்க இன்டர்வியூஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் சரண்யா பொண்ணுவேன் நண்பாங்க சத்தியராஜ் அமாவாசை படம் மாதிரி பதினஞ்சாயிரம்ிருந்தது <laughs> 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 ஒரு நெகட்டிவாக இருந்திருக்கும் நம்ம வந்து ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஒரு இடத்துக்கு வரும்போது எவ்ரிபடி வே வெரி பாசிட்டிவ் அந்த அப்ரோச் இருக்குல்ல அந்த ஹேண்ட் பேக் ஷோலேயும் எனக்கு என்னென்னா ஐ வாஸ் லைக் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் ஒரு ஹேண்ட் பேக் வச்சுருக்கேன் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபா தான் அதுக்குள்ளே வச்சுருக்க பொருள் எல்லாம் சிம்பிளான பொருள் தான் பிகாஸ் நீங்கள் பாருங்கள் பேசிக்காக தான் நான் வச்சுருக்கேன் எல்லாமே ஒரு கண்மை இதெல்லாம் தான் எதுவுமே அதில் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியாக சொல்கிற அளவுக்கு ஒரு பொருளுமே கிடையாது நான் வந்து சொன்னால் சரவணா ஸ்டோர்ஸில் இதை வாங்கினேன் ஆஷிக் வந்து ஆஷிக் அப்படியே சரண்யா இந்த இந்த பின் வந்து இங்கே இது எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டாரு நான் வந்து சொன்னேன் பதினஞ்சு ரூபா அப்படின்னு சொன்னால் நீ கொஞ்சம்னாச்சு அதிகமாக சொன்ன இல்லைங்க இந்த நிஜமாலே பதினஞ்சு ரூபா தான் அப்படின்னு அப்புறம் அந்த பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி தான் காஸ்மெட்டிக்ஸே வச்சுருக்கேன் அப்புறம் அந்த ஷோ இதுவும் ஆயிடுச்சு அதுக்கு முன்னாடி வந்தவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த அந்த பிராண்ட்ஸ் அப்படின்னு பிராண்ட்ஸ் வாங்குற அளவுக்கு பினான்சியலா ஐ வாஸ் நாட் குட் எனக்கு அதுவே இந்த இந்த ஷோ என்னத்த போ போகுது நம்மள எதை பார்க்க முடியும் பட் அதுதான் சொல்றேன் இந்த மக்கள் வந்து இந்த என்கரேஜ்மெண்ட் நல்லா இருந்தது ட்ராவல் பண்ணிட்டே இருக்கும் போது ஆல் ஆஃப் தி சடன் இன்னொரு ஃப்ரெண்டு இது வாங்குறாங்க சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இழப்புன்றது வந்து நம்மளோட லைஃப்ல ட்ராவல் ஜேர்னில இருக்க தான் செய்யுது அது தவிர்க்க முடியல பட் நம்மளோட இலக்கு என்ன அதை நோக்கி போறது அது மட்டும்தான் எண்ணமா இருக்கு இப்போதைக்கு ஓகே உங்களோட வீட்டுல வந்து ஜனதாரன் சார் கூட சேர்ந்த மாதிரி ஒரு டிராயிங் பார்த்தேன் அது யாரு கிஃப்ட் பண்ணது அது வந்து ஒருத்தர் ஜிம்ல வந்து அவர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாரு ஒருத்தர் பெருக்கிற வேலை தான் பண்ணிட்டு இருந்தாரு அந்த ஜிம்முக்கு நான் யூஸ்வலாக போகும்போது அந்த தம்பி ரொம்ப நல்லா பேசுவார் தனசேகர்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ஜன்னாதனோட சித்தாந்தத்தில் வந்து பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டட் அவருக்கு அவர் போன பிறகு அவரோட ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு வந்து கூப்பிட்டார் அக்கா உங்களை நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சரி த பார்க்கலாம் தம்பி அப்படின்னு சொன்னோன்னா அவர் இந்த கிஃப்ட் கொடுத்தாரு 
வெரி ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காக இருந்தது ஸோ அதை வீட்டோட இந்த ஹால் ஃப்ரேமில் மாட்டி அப்படியே வச்சுட்டேன் ஸோ அவர் ஒரு வெல் விஷராக இருக்கார் இஸ் டன் ஸோ மச் உங்களேருந்து ஒரு டிப்ரெஷனுக்கு கொண்டு வரான் ஆனால் சில பேர் அதுவே வந்து தவறாக பேசுகிறாங்க தவறான ஒரு பார்வையில் பார்க்கும் அது எவ்வளோ ஹர்ட்டிங்காக இருந்துச்சு உங்களுக்கு இப்போ ஒன்றும் கிடையாதுங்க நீங்கள் வந்து ஸோ சி இப்போ நீங்கள் ஆங்கராக இருக்கீங்க வென் யூ டேர்ன் பேக் அண்ட் அண்ட் அக்ட்ரஸ் உங்களுக்கே நான் சொல்கிறேன் அது வந்து இப்போ ஒரு படம் நடித்தா அந்த படம் பயங்கர பேக் பிரேக் த்ரூ ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க யாருமே நீங்கள் போட்ட எஃபர்ட்டை பார்க்கவே மாட்டாங்க நீங்கள் ஏதோ ஃப்ளூக்கில் வந்துட்டீங்க லக்கில் வந்துட்டீங்கன்னு அது மட்டும் தான் பேசுவாங்க ஸோ சொசை சொசைட்டி ஆல்வேஸ் சேஸ் எதுனா ஒன்று சொல்லிகிட்டே தான் இருக்கும் நான் மேபி இதுக்கெல்லாம் நான் காது கொடுத்ததுனால தான் நான் ஆல்ரெடி என்னோடய சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆஃப் த லைஃப் வந்து வேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இவங்களுக்கு என்ன சொல்லணும்னு விரும்புகிறீங்க இந்த மாதிரி பேசுகிறவங்களுக்கு வாட் யூ வாண்ட் டு சே ஆஸ் அ ரிப்ளை இப்போ ஒரு ஸ்லிப்பர் ஷார்ட் ரிப்ளை கொடுக்கணும்னா என்ன சொல்லுவீங்க சும்மா ஸ்மைல் தாங்க பண்ணணும் எப்படி சிரிச்சுட்டே இருக்கீங்க எவ்வளோ கஷ்டம் இருந்தாங்க இது வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன நினச்சேன்னா கடவுள் வந்து ரொம்ப நம்மளுக்கு தப்பாக ஒன்று கொடுத்துட்டாருன்னு நினச்சேன் ஏன்னா எவ்ரி டைம் நான் நிறைய கோவிலுக்கெல்லாம் போகிறது உண்டு அப்போலாம் வந்து ஒரு தடவை கோவிலெல்லாம் வந்து இந்த சிரிப்பு வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப பாரத்தை ஏற்படுத்தது அப்படின்னு நினச்சேன் ஏன்னா எல்லா நேரமும் என் நான் யாக்கெல்லாம் போயிட்டு எனக்கு கஷ்டம்னு சொன்னால் கூட யாருமே என்னை நம்ப மாட்டாங்க வரும்போது <laughs> என் கூட யாருமே இல்லை எந்த ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸுமே இல்லை பட் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் கிடைக்கிறாங்க அந்த வழியில் நம்ம போயிட்டே இருக்கும் போது இப்போ நான் இப்போ இப்போ இந்த இன்டர்வியூ முடிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நீங்கள் என் கூட பேச ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா நீங்கள் எனக்கு பயங்கர க்ளோஸ் ஆகிடுறீங்க ஸோ வீ ஹாவ் அ கனெக்ட் அப்போ அந்த லைஃப் வந்து இன்னும் ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஆக்குது ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஸோ பேக் டு த கொஸ்டின் சொசைட்டிக்கு வந்து என்னங்க பெரிய பெரிய ஆளுங்களே நீங்கள் சொல்லி ஒன்றும் ஆகிறதுக்கு இல்லை நீங்கள் வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் நான் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் சொல்லுவேன் எல்லாருக்கிட்டையும் போய் நம்மளை ப்ரூவ் பண்ண ப்ரூவ் பண்ணோன்னா லைஃப் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாயிடும் நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்க முடியாது இல்லை அதனால் இப்போ வந்து யாரை என்னை பற்றி தப்பாக பேசினாலுமே வந்து யாரை எனக்கு வந்து ஹெல்ப் அவுட் பண்ண போகிறது இல்லை ஒன்லி திங் நான் தான் ஹெல்ப் அவுட் பண்ணிக்கணும் எனக்கு அப்புறம் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன நினைக்கிறாங்க என்னை சுற்றி இருக்கவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்றது தான் விஷயம் அவங்க என்னை பற்றி இப்போ என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா ரொம்ப அவங்களுக்கே ஆச்சரியமா இருக்கு வெரி பாசிட்டிவ் ஆமா அவங்களுக்கு என்னன்னா எப்பனாச்சும் அவங்களுக்கு என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் வரும்போது என்கிட்ட சொல்லும் போது அப்ப நான் அவங்ககிட்ட எப்படி அட்ரஸ் பண்றேன் அப்புறம் இப்போ என்கிட்ட கூட கேட்பாங்க என்ன உனக்கு இவ்வளோ ஃபினான்ஷியல் ஸ்ட்ரகிள் எல்லாம் டக்குன்னு இருக்குன்னு எதுவுமே சொல்ல மாட்டேயா அப்படின்னு கேட்பாங்க நான் கொஞ்ச நேரம் அதை பத்தி பேசுவேன் அதுக்கப்புறம் நிறைய நேரம் அதை பத்தி பேசிட்டே இருக்க மாட்டேன் அப்படியே அதை மூவ் பண்ணி மூவ் பண்ணிட்டே இருக்கேன் ஸோ எனக்கு இப்போ இப்போ என் கூட இருக்கிறவங்க நிற்க என்ன சொல்றாங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அவங்க எனக்கு எவ்வளோ என்கரேஜ் பண்றாங்க இதுதான் தாட் ப்ராசஸ் ஏன் காதல் என்னாச்சு உங்க காதல் வந்து ஒரு நியானாவில் வந்து ஒரு ட்ரெண்டிங்காவே இருந்துச்சு வருது போகுது கண்ணீர் ராசினாலே காதலில் பிரச்சனை என்ன ராசி நான் சொல்ல மாட்டேன் ராசி நான் மகர ராசி எனக்கு தெரியாது போங்க அப்புறம் ஆஸ்ட்ராலஜி பாத்துக்கலாம் கண்ணீர் ராசி என்ன பிரச்சனை சொல்லுங்க எங்க இந்த கண்ணீர் ராசிக்கா பேர் தாங்க கண்ணீர் ராசி எல்லாருமே சொல்லுவாங்க லைக் கண்ணீர் ராசினா வந்து அப்படி பெண்கள் இதுவே வந்து பையனாக இருந்தால் அவன் கன்னிராசி பையனாக நிறைய கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க இது பொண்ணாக இருந்தது அவனுக்கு நிறைய பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க நித சொன்னா எவனுமே யாருமே இல்லை ஒரு காதல் இருந்துச்சா இல்லையா பிரேக்கப் ஆச்சுன்னு சொன்னீங்களே என்னதான் ஆச்சு இருக்கா இல்லையா ஜாக்லின் கத்தனி பிரேக் சொல்லுங்க யாரு ஜாக்லின் சாரி 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 லன்ட்டு சாரிங்க ரோஸ்லின் ரோஸ்லின்னா ஓகே எனக்கு <laughs> 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 வருஷம் கழிச்சு அதுல இருந்து வெளில வந்திருக்கீங்க இல்லையா பட் நிறைய பேர் இன்னும் வெளில வராம உள்ள வீட்டுக்குள்ள இருக்காங்க எப்படி வெளில வந்தீங்க என்ன மாதிரி மெடிசின் எடுத்துக்கிட்டீங்க டயட் ஃபாலோ பண்ணீங்களா என்ன என்ன மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்கும் ஹைப்போ தைராய்டுனா ஹைப்போ தைராய்டுனா முதல்ல பயங்கரமா தூக்கம் வரும் 
எனி டைம் நீங்க வந்து ட்ரௌசியாவே இருக்க மாதிரியே ஃபீல் பண்ணுவீங்க அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு பிரெத் கண்ட்ரோல் இருக்காது மூச்சு வாங்கிட்டே இருக்கும் அதே நீங்க சாப்பிடுறீங்க இல்லையா அது வந்து ஆன் டைமுக்கு ஒரு அளவா சாப்பிட மாட்டீங்க ஓகே ஃப்ளக்சுவேட் ஆகிட்டே இருக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் த சுகர் லெவல்ஸ் கூட நீங்கள் சொல்லலாம் ஸோ நிறைய இருக்கும் மூட் ஸ்விங்ஸ் நிறைய இருக்கும் இப்போ பெண்களுக்கு வந்து பீரியட்ஸில் மட்டும் தானே இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க தைராய்டு ஹைப்போ தைராய்டு இருக்கும் போது உங்களுக்கு எனி டைம் நீங்கள் மூட் ஸ்விங்ஸ் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு ஒரு நடுநிலையா நீங்க இருக்க முடியாது எப்படி அது வந்து வெளில வந்தீங்க என்னென்ன மெடிசன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணீங்க டயட்ல இருந்தீங்களா டயட் வந்து கொஞ்சம் தாங்க எனக்கு ஹைப்போ தைராய்டு முதல்ல எக்ஸசைஸ் ப்ராப்பராக இருக்கணும் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் ஹெல்த் ஹெல்த்தி மைண்ட் இருக்கணும் இதை பற்றி யோசிக்காம ஃப்ரீயா கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருக்கணும் பிகாஸ் நீங்கள் அது உங்களோட மனநிலையை நீங்கள் ஒன்றும் ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அப்புறம் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குல்ல ஹைப்போ தைராய்டில் ரெண்டு விதம் இருக்கு ஒன் ஒரு ஒரு தைராய்டு வந்து நம்மளை உருளி ஆக்கிடும் ஒரு தைராய்டு வந்து ரொம்ப குண்டாக்கிடும் ஸோ இந்த இந்த ஃபேஸ் வந்து நீங்கள் போகும்போது என்னென்னா சில பேருக்கு வந்து ரொம்ப ஒல்லி ஆகிட்டோன்ற கவலை ஜாஸ்தி ஆகிடும் இப்போ என்ன மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு நான் ரொம்ப குண்டாகிட்டேன்றது அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஜாஸ்தி ஆகிடும் அப்புறம் இவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அவங்க என்ன அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை நம்ம ஹெல்த்தியாக ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்றது கொஞ்சமாக இருந்ததுன்னா நம்மளோட மைண்டை வந்து ரிலாக்ஸ்டாக வச்சுக்கிறது பெரும் பங்கு வகிக்கும் ஸோ இட் டேக்ஸ் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் பட் இட்ஸ் க்யூரபிள் ஒன் தான் எந்த அளவுக்கு யோராக இருக்குது இப்போ உங்களுக்கு ஐப்பத்தாயிரம் இன்ஃபேக்ட் இப்போ நமக்கு டக்குன்னு ஒன்றும் நல்ல மேஜராக டிஃப்ரென்ஸ் காமிக்கணும்னா காமிக்கலாம் நான் வந்து என்னோடய ஒர்க்கில் இருக்கிறதுனால ஐ மீன் டூ ஸ்லோ ப்ராசஸ் தான் பட் இப்போ ஹைப்போ தயாரோட எனக்கு இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இல்லை சூப்பர் அப்புறம் எவ்வளோ கிலோ கிலோ இழைச்சிருக்கீங்க மேபி அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேஜிஸ் இழைச்சேன் வா சூப்பர் எத்தனை மாதத்தில் இட் டுக் அரௌண்ட் ஒரு ஒன் இயர் ஒன் இயர் பட் இப்போ என்னால் கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே இழைக்க முடியும் பிகாஸ் நான் இப்போ ட்ரீட்மெண்ட்டில் இல்லை உணமும் ஜாஸ்தியாக கூட இழைக்க முடியும் நல்லா ஒர்க் அவுட்லாம் பண்ணால் நம்ம தான் ஒர்க் அவுட் இப்படி போகிறது அதுக்கப்புறம் திருப்பி ரொட்டீன் லைஃப் என்ன ஒர்க் இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஐம் டு ஸ்டூடியோஸ் நான் வந்து ஜனா சார் வந்து போன பிறகு ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட் கால் பிரபுன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணாருன்னா ஓகே நீ வந்து வாய்ஸ் உனக்கு இருக்குல்ல சரண்யா நீ என் டப்பிங் பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாரு நான் சொன்னேன் டப்பிங் கார்டு எடுக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு தொகை வேணும் அது எனக்கு வந்து ப்ராப்பராக இல்லை அண்ட் ஹீ செட் நான் உனக்கு ஹெல்ப் அவுட் பண்ணுறேன் நீ அந்த டப்பிங் கார்டு எடு அப்படின்னு சொன்னார் அப்புறம் டப்பிங் கார்டு எடுத்து டப்பிங் வாய்ஸ்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அந்த நான் அது பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது ஐ காட் அன் அதர் ஃப்ரெண்ட் ஸோ என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சேர்ந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா நம்ம ஏன் ஒரு ஸ்டூடியோஸ் வந்து பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஸ்டூடியோன்றது வந்து டப்பிங் ஸ்டூடியோன்றது வந்து நம்ம எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே பண்ணுறது காஸ்ட்லி ஸோ அது வந்து எனக்கு முதல்ல யோசனையாக இருந்தது அப்புறம் ஓகே ஜஸ்ட் ஒரு ட்ரை கொடுத்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு அப்புறம் இப்போ அது அது இதில் தான் கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கேன் ஒரு எயிட் மந்த்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட்டட் வித் இன் ஒரு ஒன் டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸில் ஓப்பனிங் இருக்கும் சூப்பர் ஸோ லைஃப் இஸ் கம்மிங் பேக் அப் பேக் ஆமாம் ஏன்னா வி ஹாவ் அ ஷூட்டிங் ஹவுஸ் தான் கீழே மேலே வந்து டப்பிங் போட்டிருக்கோம் ஹவுஸ் அப்புறம் எடிட்டிங் ஹவுஸ் ஸோ எல்லாமே ஒரு ஃபுல் ப்ராஜெக்ட் ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்தாங்கன்னா எல்லாமே பண்ணிக்கிற மாதிரி ஸோ இட் இஸ் கெட்டிங் ரெடின்றதுனால ஐம் ஹாப்பி யாராச்சும் ஒருத்தவங்களை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறனா யாரும் சொல்லுங்கள் அது மாதிரி மிஸ் பண்ண யாருமே நான் மிஸ்லாம் பண்ணலை லைக் இப்போ கூட இப்போ இந்த இப்போ இந்த வருஷம் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என் என் கூட இல்லாமல் ஒருத்தவங்க யாரெல்லாம் இறந்து போயிட்டாங்க அவங்க இதெல்லாம் வந்து நான் நான் அப்படியே அவங்கள ஏ நினைக்க மாட்டேன் பிகாஸ் அவங்களோட மெமரிஸும் அவங்களோட வாய்ஸ் ரெக்கார்ட்லாம் எப்போவுமே நான் வச்சுருப்பேன் அது அடிக்கடி கேட்டுப்பீங்க மேபி ஆல்வேஸ் இப்போ நம்ம லைஃப்பில் வந்து நல்லது நடக்குதுன்னா ஓகே அப்பாடா கடவுள் இருக்க நன்றி கடவுளை நீங்கள் தான் எல்லாம் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற மாதிரி பேசுவோம் கெட்டது நடந்துச்சுன்னா கடவுளே இல்லைப்பா உனக்கெல்லாம் வந்துட்டு உயிர் இருக்கா கடவுள் ஒரு விஷயம் இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி கேட்போம் ஆனால் நீங்கள் அப்படி டோட்டல் ஆப்போசிட்டாக இருக்கீங்க எவ்வளோ பிரச்சனை லைஃப்பில் நடந்துருக்கு ஆனாலும் உங்கள் வீட்டை சுற்றி ஃபுல்லாக கடவுள் எப்படி அவங்க மட்டும் தானே ஒரு துணையாக இருந்தாங்க சி இன் இன்னைக்கு வந்து நான் எனக்கு நல்லா நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் இருக்காங்க நல்ல வெல் விஷர்ஸ்லாம் இருக்காங்க ஒரு கட்டத்தில் வந்து தனியாக லைஃபை வந்து நம்ம மட்டும் அந்த பயணம் பண்ணணுன்ற போது யாருமே இல்லை நீங்கள் அந்த மாதிரி யா
இல்ல எவன் கிட்டயும் நம்ம தப்பிக்க முடியாது போல அவங்க இப்ப என்ன வேலை சொல்றாங்களோ அதுதான் நம்ம வாங்கி ஆகணும் ஒரு வீடியோ பாத்தீங்களா வேற பேசி வாங்கிட்டு இருப்பாங்க அது வேற ஏதோ ஒரு ஊர்ல பண்ணிருப்பாங்க நம்ம சொந்த ஊர்ல எப்படி அவங்க உள்ள வரும்போதே மா இதெல்லாம் போயிட்டு வந்தோம் இதெல்லாம் வாங்கிக்கணும்னா அப்படின்னு நான் உடனே இதெல்லாம் அந்த பொருள் ஆக்சுவல நல்லா இருக்கும் பட் அவங்க சொல்றது தான் இது பண்ணுவோம் பண்ணுவோம்ல அதெல்லாம் நினைக்கும் போது அந்த ஒரு ப்ரைவசி மட்டும் தான் மற்றபடி சந்த் இப்போ ஒன்றும் இந்த டி நகர் இருக்குல்ல நார்த் உஸ்மான் ரோடு இருக்குல்ல காரில் போயிட்டு ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஒரு ரெண்டு தெரு தாண்டி இன்னொன்று வாங்க வேண்டியது இருந்தது ஒரு பொருள் நான் என்ன நினச்சேன் இப்போ கார் எடுத்துகிட்டு அது ஒரு பெரிய சுற்று வந்துட்டு இருக்கணும் டிராஃபிக்கில் அதனால் நம்ம இங்கே தானே இருக்கும் போயிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு ஏன் இன்ஸ்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி கே ஃபாலோவர்ஸ் தான் ஸோ நான் ரொம்ப ரொம்ப ஹைப் கிடையாது நான் பாட்டு நடந்து போயிட்டு அந்த பொருள் வாங்கிட்டு வந்துட்டு இருந்தேன் அதுவும் பொருள் வாங்கிட்டு எங்கே நான் அப்படியே வேடிக்கையாக பார்த்துட்டு எல்லாம் சுற்றி புதுசாக சென்னைக்கு வந்தவங்க மாதிரி பிஹேவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் திடீர்னு ஒருத்தர் பின்னாடி வந்து மேடம் மேடம் அப்படின்னு கூப்பிட்டு வந்தார் நான் உடனே கிட்ட வந்தோன்னே மேடம் ஒரு செல்ஃபி அப்படின்னு நீங்கள் செல்ஃபின்னு கேட்டால் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக அப்படின்னு அப்படின்னு <laughs> 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 நடக்குதுல <laughs> 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 இப்போ வந்து நிறைய பேர் ரீல்ஸ் பண்ணுறாங்க திருப்பி வராங்க அவங்க இது எல்லாமே பார்க்கும்போது என்னென்னா அதை தக்க வைக்கிறது அந்த புஷன் ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா இப்போ வந்துடலாம் இப்போ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது இப்போ நான் நான் ஒரு ஒரு நாள் அந்த ரீல்ஸ் நம்ம பண்ணிட்டோன்னா அடுத்த நாள் அது ரொம்ப வியூஸ் போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க திருப்பி வந்துடலாம் ஆனால் எத்தனை பேர் அப்படி இருக்காங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் இன்டர்வியூ தேங்க்யூ உங்க பார்க்கும் போதே ஒரு பாசிட்டிவ் ஸ்பிரிட் கிடைக்குது என்னதான் வாழ்க்கையில எவ்வளவு கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் பாசிட்டிவா லைஃப் ரன் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் நீங்க சீக்கிரமா படங்கள்ல பாக்கணும் அட்லீஸ்ட் சீரியல் ஏதாச்சும் வாங்க கண்டிப்பா இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் என்னோட வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ 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 Experience 10 days of Grand Europe trip for easy EMI of Rs 25,000 only with GT Holidays, South India's number one travel brand. Ponvandu Matic Liquid and Detergent Powder. Let your confidence glow.